kailan nga ba dapat gamitin ang although at even though? Nalilito ka rin ba? Kung oo, tapusin mo ang video natin ito. Hello! I am Teacher Aubrey, and welcome back to our channel. My mission in this channel is to help those who would like to improve their English speaking, writing, and communication skills. Kaya naman kung interesado ka, ay iniimbitahan kitang maging bahagi ng ating YouTube online community of learners. Simple lamang ang gagawin. You just have to click the subscribe button below and don't forget to ring the notification bell para lagi kang updated every time I upload new videos. Ang video lesson natin today ay short lesson lamang bilang continuation ng nauna nating video about despite versus in spite of. Dahil ang i-discuss natin sa video natin today ay ang dalawang salita although at even though na malaki ang pagkakapareho sa nauna nating video. Although versus even though. Ang dalawang salitang ito ay magkapareho lamang po ng kahulugan. Yes, they mean the same thing. Although and even though are considered as conjunctions that show contrast. Opo, ang dalawang salitang ito ay nagpapahayag ng pagsalungat sa dalawang magkaibang kaisipan. In Filipino, ang dalawang salita although at even though ay nangangahulugang bagaman. Ulitin ko, in Filipino, it is bagaman. Tingnan natin itong mga halimbawang pangungusap. Although he is much older than me, he looks younger. Or in Filipino, bagaman, mas matanda siya sa akin, mas mukha naman siyang bata. Another example, he bought me an expensive watch although I didn't ask to. Or in Filipino, Ibinili niya ko ng mamahaling relo, bagaman hindi ko naman hiningi ito sa kaniya. Isa pang halimbawa, She has an expensive leather watch, although I have never seen her wear it. Or in Filipino, mayroon siyang mamahaling balat na relo o relo na gawa sa balat, bagaman hindi ko pa nakikitang isinuot niya ito. Another example, Although he worked hard, he couldn't pass the exam. Or in Filipino, bagaman nagsikap siya, hindi niya pa rin naman na ipasa ang naging pagsusuli. Last example, although the restaurant was crowded, he still managed to find a table. Or in Filipino, bagaman maraming tao o siksikan sa nasabing restaurant o kainan, nakahanap pa rin siya ng lamesa o pagpipwestohan. Mapapansin ninyo na ang conjunction na although, ang kasunod nito ay laging subject at isang verb. Although he is, he is a subject, is is a verb. At tandaan na ang conjunction na although ay laging ginagamit sa pangungusap na may magkabukod na dalawang clauses o parirala. Just look at the example Although he worked hard, he couldn't pass the exam. Ang unang clause ay although he worked hard at ihiniwalay iyon gamit ang comma or kuwit at ang pangalawang clause naman o parirala ay he couldn't pass the exam. At lagi nating tandaan katulad ng tamang paggamit ng in spite of at despite na natalakay ko sa naunong video, kung hindi nyo pa yun napapanood, ilalagay ko ang link sa taas. Maaari ring ilagay ang although or even though clause pwedeng sa unahan o kaya naman sa hulihan o gitna. Pwede nating sabihin, although he worked hard, he couldn't pass the exam. O maaaring sabihin, he couldn't pass the exam although he worked hard. Ngayon naman ay alamin natin ang tabang paggamit ng conjunction na even though. Gaya ng sinabi ko sa unang bahagi ng atin pong uh, pag-aaral na ang dalawang salitang even though at although ay pareho lamang nakahulugan. They are considered as conjunction 
to show contrast o nagpapahayag ng pagsalungat sa dalawang bagay na magkaiba ng kaisipan o ideya. Pero ginagamit po natin ang even though kapag mas nais nating ipahayag yung pagsalungat na may mas masidhing damdamin or para mas maging emphatic tayo, mas stronger, even though po ang ating gagamitin. Tingnan natin itong mga halimbawang pangusap. Even though he is a billionaire, he still drives his father's old car. Or in Filipino, bagaman siya ay bilyonaryo na, minamaneho niya pa rin ang lumang sasakyan ng kanyang tatay. O maaari naman nating ilagay sa gitna yung even though clause. It will be, he still drives his father's old car even though he is a billionaire. At laging tandaan, gaya rin ng paggamit ng although, ihinihiwalay rin natin ang even though clause gamit po ang comma. Kahalin tulad ng although, ang even though clause ay laging ginagamit kapag ang kasunod ay isa rin subject adverb. Gaya nga sa ating halimbawa, even though he is, we have he as the subject and is as the verb. And before we end this video, Ulitin lang natin para mas matandaan ang pagkakapareho at pagkakaiba ng even though at although. Unang-una, ang pagkakapareho sila po ay iisa lamang ang kahulugan. Sila ay parehong conjunction that show contrast o nagpapakita ng pagsalungat ng dalawang magkaibang bagay o dalawang magkaibang kaisipan. At ang salitang although ay isang salita lamang pong isinusulat. At ang even though naman ay dalawang magkahiwalay na salita. Kapag gusto nating ipahayag yung pagsalungat sa dalawang magkaibang kaisipan at nais nating mas ipakita yung mas masidhing emosyon o mas matinding damdamin o pagsalungat sa dalawang magkaibang kaisipan, ang gagamitin po natin ay even though. At laging tandaan na kapag ginagamit ang even though at although, ang kasunod lagi ay isang subject at verb. At maaari natin ilagay ang even though at although clause maaaring sa unahan o sa gitna. At laging tandaan na ihinihiwalay sila sa pumumagitan ng paggamit ng comma. Marami ba kayong natutunan? Kung oo, huwag kalimutan na bigyan ng video na ito ng thumbs up. Yes, like this video. Share it with your friends. Huwag rin kalimutang mag-comment sa iba ba. And of course, kung hindi pa kayo bahagi ng ating YouTube Online Community of Learners, huwag kalimutan na i-click ang subscribe button sa iba ba. And also click the notification bell para lagi kayong updated every time I upload new videos. And of course, iniimbitahan ko rin kayo na maging bahagi ng ating second YouTube channel in which I do vlogs together with my family. It is Aubrey and Family Lifestyle TV. And again, thank you po sa inyong lahat na patuloy na natututo kasama ko dito sa ating the channel. At hayaan nyo ang ipaalala ko sa inyo na anuman ang inyong mga edad, estado sa buhay o narating sa buhay. Kung mayroon kayong mga pangarap, wala pong imposible basta lagi lamang pagsisikapan at pagsasanayan. See you on my next videos! Bye!